Hello, class 10. Today we are going to do our poem. The name of the poem is The Bowl Poem by John Berryman. Before we understand the poem, we should know what the poem talks about, what it wants us to learn, and what does it want to teach. Means, uh, uh, what we want to teach grammatically. Bhi. Uh, नए वर्ड्स भी इसकी uh, क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस हो सकती है इसका हम कहां यूज कर सकते हैं इमेजिनेशन का यूज कर सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं और सिंबल्स का भी यूज करते हैं एक्चुअली uh, ये हमें uh, कुछ सिंबलाइज करके कुछ सिखाना चाहती है तो जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ना ही पोएम को जरूरी नहीं है उसको समझने की भी जरूरत है वे पोएट हमें किस रेफरेंस से क्या बताना चाहता हो सकता है कि आप में से बहुत लोग एक पोएट बैठे हों और जब इसको पढ़ लोगे आप इसको समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा ये इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा है तभी तो ये एक अच्छा पोएट बन सका तो मतलब क्या होता है कि जब आप एक पोएट से पोएट्री पढ़ते हो ना तो वो आपको पोएट के तरीके से पोएट्री समझाता है तो वही मैं आपके साथ करने वाला हूं यहां पे तो आ, समझना यहां पे ये है कि लाइफ में एक वक्त के बाद एक चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है मतलब कि एक टाइम था जब आप एक इन्फेंट थे आपने शेक्सपियर की सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में अगर सुना हो तो वो यही कहता है कि पहले आप एक छोटे बच्चे होते हो फिर आप एक स्कूल गोइंग बच्चे बन जाते हो फिर आप एक लवर के रूप में आते हो फिर आप एक सोल्जर बन जाते हो मतलब चीजों को फाइट करना मैं ये कर दूंगा मैं लाइफ में वो कर दूंगा तो वो सोल्जर का रूप आ जाता है एग्रेशन आता है फिर आप uh, 35 की एज तक जब आप जाते हो तो आप विजडम गेन uh, कर लेते हो तो फिर आप अपने बच्चों को सिखाते हो बेटा ये सही है ये गलत है फिर ऐसे ही आप मतलब ओल्ड एज में चल जाते हो और फिर लास्ट में आपकी डेथ हो जा जाती है तो वो क्या है कि कहता है वक्त के साथ चेंजेस आते हैं तो वो चीज यहीं बताने की कोशिश की है इस पोएम में कि एक बच्चा है uh, उसमें पोएम पोएम के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि उसका चाइल्डहुड जो है ना वो अब खत्म हो चुका है मतलब वो एज जो है चाइल्डहुड वाली वो खत्म हो चुकी है तो एज ऑफ मेजॉरिटी मैच्योरिटी हैज स्टार्टेड मतलब जो मेजॉरिटी की जो एज है वो स्टार्ट होने वाली है रिस्पांसिबिलिटीज जो है उसको समझनी पड़ेंगी सो नाउ लेट अस रीड द पोएम आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में यूज करने के लिए uh, आपको समझा दूंगा तो आप देखो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल व्हाट what is he to do i saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water no use to say or oh, there are other balls an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went i would not intrude on him a dime another ball is worthless now he senses first responsibility now to isko hum padhte hain what what is the boy now he has lost his ball matlab yahan se ye clarify hota hai what is the boy now matlab ki जब पोएट है वो बॉय को समझना चाहता है कि अब वो क्या फील कर रहा है उसका क्या एटीट्यूड है क्यों बिकॉज़ उसकी जो बॉल है वो गुम लॉस्ट हो चुकी है उससे दूर चली गई है व्हाट इज ही टू डू अब वो क्या करेगा अब देखो यहां पर व्हाट 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 अगर एक ही लाइन में वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तब यहां देखो फुल स्टॉप है है ना ये फुल स्टॉप है ना तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है तो अगर वर्ड्स बार-बार वही रिपीट हो रहे हैं तो वो एनाफोरा कहलाता है रिपीटेशन नहीं रिपीटेशन एक सिंगल लाइन के अंदर जब होगा तब रिपीटेशन कहलाएगा अगर एक लाइन से ज्यादा में सेम वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो एनाफोरा कहलाता है लाइक दिस मैरोली बाउंसिंग अब ये पर्सोनिफिकेशन भी है और ये इमेजरी भी है मैरोली बाउंसिंग अब मतलब कि यहां पर जो बॉल है उसको सिंबलाइज लेकर के चलो उसको सिंबल लगा लो कि वो उसकी ओल्ड मेमोरीज के लिए या उसका चाइल्डहुड तो मतलब उसके वो जब उसकी बॉल गुम हुई है तो उसको उसकी बॉल की याद आ रही है मतलब अगर उसका वो ये कह रहा है कि उसका चाइल्डहुड चला गया उसको उसके चाइल्डहुड की याद आ रही है उसकी ओल्ड मेमोरीज जो हैं उनको उसकी याद आ रही है तो वो बाउंस बैक कर रही है मैरिली बाउंस में का मतलब इमेरिली मतलब हैप्पीली क्लियर 
बाउंसिंग मतलब कि उसके माइंड में वो चीज दोबारा से रिवाइव हो रही है डाउन द स्ट्रीट एंड देन अब देखो मैरली ओवर अब यहां पर क्या था कोमा लगा हुआ था फुल स्टॉप नहीं था तो इसीलिए क्या हो गया रिपीटेशन हो गया मैरली 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 ओवर दे इट इज इन द वॉटर मतलब अब वो क्या है वो पानी में चली गई अब कई बार कह देते हो कि यार छोड़ो यार पानी पाओ इस बात पे मतलब भूल जाओ बातों को तो वो कह रहा है कि उसका जो पास्ट है वो अब उससे दूर चला गया गुम हो गया वो पानी में चला गया ठीक है सिंबलाइजेशन की बात है कि आप कह देते हैं कि कोई चीज दूर हो जाना तो यहाँ पे उसने ये कह दिया कि पानी में चला गया कि वो अब घुल गया उसमें वो वो मिल नहीं मिलेगा जैसे आ, मिट्टी के ऊपर अगर हम आ, नाम लिख देते हैं तो वो पानी के साथ मिट जाता है ना तो ऐसे कह रहे कि उसकी जो मेमरीज हैं वो उसके ऊपर पानी फिर गया है वो अब उससे दूर चली गई हैं जो वापस नहीं आएंगी नो यूज टू से और देर आर आर द बोल्स कहता है कि अब वो ये सोचता है कि मैं इसको ये कह दूँ कि यार फिर क्या होगा और भी बहुत सारी बोल्स हैं तू नहीं खरीद ले। लेकिन कहता है नहीं जो चीज़ की इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में होती है ना वो लाइफ कभी भी दोबारा से वो चीज़ नहीं मिलेगी अगर आपने किसी को इतनी शिद्दत से प्यार किया और फिर उसके बाद अब उससे दूर हो गए तो आप ये कहेंगे कि जितना प्यार मैंने उससे किया ना यार और किसी से मैं कर ही नहीं सकता वो बाद की बातें हैं कि वैसा होगा या नहीं बट एक सिचुएशन क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यार पहला प्यार तो पहला ही होता है पहली चीज़ तो पहली ही होती है हम पहली चीज़ को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंस वो हमारे लिए रखता है ना वो शायद कोई और दूसरी चीज ना रख सके तो इसीलिए वो कह रहा है कि दूसरी बोल्स के बारे में याद कर और अदर मेमोरीज के बारे में याद करवाना या उसकी रियल सिचुएशन जो आज की प्रेजेंट की सिचुएशन है उसके बारे में कहना कोई उसका फायदा नहीं है बिकॉज अभी उसके माइंड में एक सोरो है किस चीज का है कि वो अपने पास्ट को याद कर रहा है कि वक्त बहुत जल्दी बीत गया काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो लग जाता देर इट इज इन दॉटर नो यूज टू से देर आर अदर बोल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स इज द बॉय मतलब अब यहां पर क्या है ग्रीफ का मतलब आपको पता ही है सोरो तो अब ये क्या कह रहा है कि जो ग्रीफ है उसके माइंड मतलब सोरोनेस जो है वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा वो उसके माइंड में जो है वो थॉट्स जो है वो बार बार चल रहे हैं उसको अपने पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो बार 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 रिवाइव हो रही हैं मतलब कि उसको अपनी जो बॉल है उसके साथ जो बिताए हुए पल थे उसको वो याद आ रहे हैं और उसके लिए वो बहुत दुखी हो रहा है कि मेरी बॉल मुझसे दूर चली गई अब बॉल क्या है ओल्ड मेमरीज या फिर उसकी चाइल्ड क्लियर तो एज ई स्टैंड रेजड लेकिन वो वहीं खड़ा हुआ है हिम्मत के साथ रिजिट मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ ट्रैम्बलिंग वो कोशिश कर रहा है वो वहाँ पे पूरी अपनी मतलब एटीट्यूड के साथ कि हाँ कि भी नहीं कोई बात नहीं वो वहाँ पे वहीं स्टैंड कर रहा है लेकिन फिर भी वो ट्रैम्बल कर रहा है ट्रैम्बल करने का मतलब क्विवरिंग या फिर वो शेक कर रहा है मतलब वो कहाँ पर है अंदर से ठीक है स्टेयरिंग डाउन कहाँ पे पानी में क्लियर क्लियर ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर उसके जो यंग डेज हैं अब वो कहाँ चले गए मतलब वही बात आ गई ना यंग डेज मतलब जो उसके बीते हुए जो दिन हैं जो चाइल्ड हुड है इन टू द हार्बर अब हार्बर यहाँ पर क्या सिम्बोलाइज करता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्बर वैसे तो अगर हम रैशनली देखें तो ये कहता है कि जो हार्बर होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है आ, जिसको हम शिप यार्ड तो नहीं कहेंगे क्योंकि शिप्स को वहाँ ठीक किया जाता है तो वो शिप यार्ड हो गया लेकिन जहाँ पर शिप्स को पार्क किया जाता है जहाँ शिप्स को रखा जाता है कि उनमें सामान फिर दोबारा से डालेंगे और उनको फिर वापस से ले जाएंगे तो शिप्स जो है वो उस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं वे आर हिज बॉल वेंट I would not intrude on him. तो ये क्या कहता है All his young days into the harbor. अब उसके जो young days थे वो कहाँ चले गए Harbor में अब यहाँ पर harbor किसके लिए use किया गया है Turning point के लिए मतलब वो क्या कहता है कि life में एक वक्त के बाद एक mode आता है जहाँ से हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाता है तो वो क्या कहता है अब देखो यहाँ से All his young days into the harbor. अब एक नए मोड पर खड़े हैं वो वेयर हिज बॉल वेंट जहां से उसकी बॉल जो है वो वहीं रह जाएगी अब वो दूसरी मोड पर चला जाएगा आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम वो कहते हैं मैं अब इसको तंग नहीं करूंगा मैं इसको छेड़ूंगा नहीं मैं उसको उसके हालात पे छोड़ूंगा इंट्रूड का मतलब क्या होता है इंटरफेयर करना या इन्वेड करना तो वो कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मैं उसके मैं उसको छेड़ूंगा नहीं उसे बुलाऊंगा नहीं अ डाइम अब डाइम जो है 
वैसे तो जो डाइम है वो एक गीटी होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर जो डाइम है वो टेन सेंट्स के लिए डॉलर से नीचे सेंट्स होते हैं वन सेंट टू सेंट थ्री सेंट्स तो ऐसे ही टेन सेंट्स में ला करके क्या बनता है डाइम वो कहता है कि एक डाइम से अनदर बोल आ सकती है अब यहाँ पर जो कंजंक्शन का यूज़ कर सकता था बट उसने कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया और डाइम कोमा अनदर बॉल क्लियर यही कर रहा है कि एक डाइम से दूसरी एक नई बॉल आ सकती है फिर कोमा लगा के बोल दिया इज वर्थलेस मतलब कि वो वर्थलेस है कि नई बॉल के लिए मैं इसको कह भी दूंगा कि तू नई बॉल ले आ सस्ती तो है आप खुशी को खरीद नहीं सकते आप चाइल्ड को खरीद नहीं सकते आप क्या कर सकते हो उन चीज़ों को अपने साथ रखने के लिए पैसा खर्च कर सकते हो लेकिन वो रियली तो वापस आपके पास मेमोरीज हैं फोटोज़ हैं आप उन्हें बड़ा करवा सकते हो आप उन आप उनको याद कर सकते हो आप अपने पुराने फ्रेंड्स को मिल सकते हो लेकिन आप जो कल बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते तो वो कह रहा है कि ये बात यहाँ कहने का कोई तुक नहीं बनता नाव ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं यहाँ जो ये पॉइंट है ये यहीं एंड कर रहा हूँ उसके बाद मैं अभी इसी में ही दोबारा लेके आऊँगा मैंने ये पॉइंट यहीं तक क्यों लिखा क्योंकि यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी है अब वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है सेंस करता है मतलब वो इस चीज़ को रियलाइज करता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग द शो मस्ट गो ऑन मतलब कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आएंगी और चली जाएंगी लेकिन लाइफ इज ऑल इट इज़ अबाउट लाइफ जीने के लिए होती है तो आप इस चीज़ को समझें कि लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस आर आर बोथ असेंशियल अगर सिर्फ प्रॉफिट होता रहेगा ना तो लॉस की इंपॉर्टेंस कभी समझ में नहीं आएगी आपके लिए तो प्रॉफिट ही है सब कुछ भगवान की इंपॉर्टेंस तब है जब दुनिया में शैतान है अच्छाई की तब इंपॉर्टेंस है क्योंकि बुराई है तो इस बात को आप भी समझो कि जब तक आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे ना तो आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे अगर आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आती रहेगी आप सिर्फ प्रॉफिट ही गेन करते रहोगे ना तो यू विल बिकम क्रूअल यू विल बिकम हार्श क्यों क्योंकि आपको लगेगा मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जस्ट लाइक इट हैपन टू रावन ऑल दो ही न्यू ऑल द थिंग्स ही हैड ऑल द नॉलेज बट वन सिंपल थिंग दैट उसको लगा कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता तो उस चीज़ ने उसको ऐसे डाउनफॉल पर ला दिया कि जहाँ से वह कभी रिवाइव कर ही नहीं पाया तो वो इस चीज़ को समझता है कि ज़िंदगी में बॉल्स आएंगी और वो चली जाएंगी बहुत लोग आएंगे और चले जाएंगे वो गाना भी है ना आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं और कितने ही चले जाते हैं छूट जाते हैं मतलब कि हम रास्ते एक ज़िंदगी एक रास्ता है जिसपे हम चल रहे हैं जिसपे हमें बहुत लोग मिलेंगे और कई लोग हमारे साथ चलेंगे तो कई लोग वक्त के साथ हमें छोड़ देंगे और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ हमेशा हमारे साथ रहती हैं वो तो बहुत रेयर होता है लेकिन आपकी नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगी वो कहते हैं ना कि एक गरीब के लिए सबसे बड़ा धन उसकी नॉलेज है समझ रहे हो ना कि हर हर आदमी के पास पैसा वो ज़रूरी नहीं है लेकिन नॉलेज के साथ आप वो गेन कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते नॉलेज सिर्फ एजुकेशनल नहीं होती नॉलेज इस दुनिया की भी होती है तो एक चाय बेचने वाला भी अगर वहाँ से वहाँ पहुँच सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हो लेकिन अगर हम इस पास्ट को याद रखें कि नहीं मेरी तो लाइफ बहुत बोरिंग थी मैं बहुत गरीब था तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो अपने कंधों पर उनको लो और आगे बढ़ो यहीं से आपकी शुरुआत होगी यहीं से आपकी सक्सेस की शुरुआत होगी तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा इसका सेकंड पार्ट 